Oui En face de restaurant, ok. Ok, bien reçu, je vais envoyer deux équipiers avec du matériel. Les patrouilleurs sont financés par les, par les collectivités, donc en l'occurrence par les mairies. Nous avons la chance sur le secteur du valinco sartenay d'avoir deux patrouilles nautiques. Une patrouille nautique Golfe de Propriano, financée par cinq communes, qui sont les communes de Propriano, Olmet, Belvedere Campomor, Serradifère et Cotitiavari, et la patrouille nautique de Sartène, financée par la commune de Sartène. Le rôle et les missions des patrouilleurs de surveillance et de sauvetage sont le secours sur les plages non surveillées, le secours tout au long du littoral et au-delà, dans la bande des 300 mètres où s'exerce le pouvoir de police du maire relatif à la baignade. Ce sont, des, ce sont les bras armés des collectivités pour faire respecter les arrêtés de baignade et pour réaliser les missions de secours. Aujourd'hui, se passer des patrouilleurs sur le littoral valinco sartène c'est tout simplement impensable. On est en train de terminer la saison estivale 2021 avec plus de 280 secours. Euh, les patrouilles nautiques sont en place depuis maintenant presque 8 ans pour celle de Propriano et celle de Sartène, on en est à la troisième année et on a conventionné sur du pluriannuel pour, euh, encore pour 4 ans. Ça c'est quelque chose, on a, en tout cas pour ma part, il y a toujours de la peur, bien sûr. Il y a de la peur de savoir sur quoi on arrive, de se dire euh, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a très bien, peut, tout peut arriver sur une intervention, un état peut s'aggraver, il peut très bien avoir un suraccident, donc c'est des choses qu'on essaye d'éviter, mais la peur, c'est la peur qui nous fait également avancer. Hein. C'est se dire, euh, il y a de la peur, mais il faut se la gérer, il faut... Il faut garder son calme et parce qu'il faut dire que les personnes autant derrière, elles ont encore plus peur que nous. Donc nous, il ne faut pas qu'on transmette de peur, quoi que ce soit. Il y a toujours un peu de peur, mais c'est ça qui aide à avancer. Ouais, votre opposition, on a une deuxième intervention urgente sur le secteur du Robinson pour un nageur en difficulté. Ils ont dit qu'ils allaient avoir du retard parce qu'ils ont porté assistance à un bateau qui a coulé. Exactement. En arrivant sur place, sac de secours, à tel. On est bon Ok. Allez, vous vous tenez.
C'est beaucoup de sauvetage, beaucoup de secours à la personne. Ce sont des partenariats opérationnels avec le CrossMed, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, mais également un partenariat opérationnel avec le CODIS 2A, le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours, donc les sapeurs-pompiers. Euh, des centaines de missions de secours et des centaines de personnes secourues et des dizaines de vies sauvées sur la saison 2021. et donc euh, de faire remorquage jusqu'au port de Propriano. S'il veut bien, ils vont l'enfermer. le plus peur, c'est mettre en danger, mes, c est, c est, mettre en danger mes, mes équipes, mes équipiers, mes collègues du bateau. Parce qu'on dit toujours qu'un bon sauveteur est un sauveteur vivant. Et euh, quand c'est moi qui suis à la barre ou à côté en travail de vrai, qu'il y a mes, mes collègues, mes équipiers, le, ce qui me fait le plus peur, c'est de, de les blesser et euh, du coup de blesser mes équipiers, je pense. Peut-être que c'est un peu égoïste, mais euh, on, on est une équipe d'intervention et on, on part ensemble, on revient ensemble. Quoi. Mayday Relais, Mayday Relais, Mayday Relais. Ici le Crossman en Corse, Crossman en Corse, Crossman en Corse. Cross-Corse, chef de dispositif Propriane, départ SNS 920, plus fourgon secours côtier 914 pour nageur en difficulté, plage du Robinson, Propriano. L'intervention dont je suis le plus fier, ben, ça a été quand on a récupéré le, le jeune homme de 18 ans qui était en train de se noyer euh, au large de, de Portiol. Euh, pour moi, ça a été euh, une, un très beau sauvetage. Un très beau sauvetage avec des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Et pour moi, ça a été le, 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 le plus beau sauvetage de, de ma carrière à SNSM. C'est bon les petits loups Allez on se tient, ça va bouger. Je 
Historiquement, les interventions les plus graves sont souvent les hommes à la mer parce qu'un homme à la mer a très peu de chances de survivre, vraiment d'être vite récupéré. Donc quand on nous a dit homme à la mer, sachant qu'il y avait une belle houle et que c'était dans une zone rocheuse, mais du coup on s'est dit c'est chaud. Rien au niveau gendarmerie. Ok, tout bien pris, on monte à bord de la 2032. Là. La définition d'un sauvetage. Il doit exister une définition euh, très très précise, mais enfin, le sauvetage c'est pour moi euh, la notion euh, de sortir euh, une personne d'une situation de détresse euh, imminente. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas là, c'est fini. La mer est dangereuse et même si on est préparé à, à l'affronter, il y a toujours un élément qui fait que des fois, ben, tu passes de l'autre côté. Ok, euh, tu veux le sac oxy alors Ouais, sac oxy, DSA, va falloir affaler. La personne qui est en train de se noyer, elle garde toutes ses forces et elle force pour garder la tête en dehors de l'eau. Donc on ne les voit pas les signes d'une personne qui se noie. D'où l'importance de vraiment garder le regard dessus et de voir si elle fait le bouchon ou pas et qu'elle est en train de commencer à boire. Elle, il lui restait un petit peu de force, elle a levé un bras, on a vu la main sortir. C'était voilà, le moment, il ne fallait pas plus de temps, ensuite elle allait commencer à boire. Donc là, vous avez super bien réagi et c'était ce qu'il fallait faire, la récupérer tout de suite avant qu'elle qu fasse le bouchon. Un mot pour définir un peu cette saison Dur. Dur, 
intensives, euh, pas beaucoup de temps de répit, des successions d'interventions, des enchaînements répétitifs. On pensait que ça allait être quelques jours, ça a duré des semaines et ça a duré toute la saison. Donc une cadence très soutenue, les, les journées étaient très longues et les nuits très courtes. Donc, euh, ouais, je veux dire, on est fier du travail qui a été réalisé. On est fier parce que on a préservé le littoral du Valinco et de Sartène de drames. On en a évité des dizaines, euh, beaucoup de secours, beaucoup d'assistance. Je veux dire, si on, doit, si on doit retenir quelque chose de cette saison, ouais, je te dirais, elle a été, elle a été harassante. Harassante, mais on est content d'avoir fait le travail, content d'avoir fait le job, comme on dit, avec professionnalisme et avec passion surtout. Voilà, c'est tout ce qu'on peut, ce qu'on pourrait résumer de manière simple. Oui, allô, la SNSM. Oui. Ouais. Patrouilleur Propriano, patrouilleur Propriano, station SNSM, urgent. Patrouilleur Propriano, station SNSM, sur demande du CODIS, vous vous rendez plage de Manchine, commune de Propriano, pour une noyade. Personne de 70 ans en arrêt cardio-respiratoire. RCP entreprise par des témoins. VSAV équipe SMUR au départ. Reçu Monsieur, on se rend sur place, le temps de transit de 4 minutes. 4 minutes. Bien pris, 4 minutes sur zone. C'est ça qui me confie. Quand t'es le t-shirt.